说，我老婆的包是不是你偷的？老板，真不是我偷的。不是你偷的，你个臭保洁还学会犟嘴了。说，是不是你偷的？真不是我偷的。韩总承认，老婆说。任总，任总，不好了，咱们的保洁在楼下被人打了。什么？走，给我下去看看。老板，真不是我偷的，你们冤枉我了。说，是不是你偷的？说。住嘴！王总，这是怎么回事呀、啊？任总，你来的正好，你是公司都招的什么人呢？偷鸡摸狗的。王总，这到底是怎么回事呀、啊？把你气成这样。还怎么了？你们公司的保洁把我包偷了，你倒是给我个说法呀。你说我的员工偷了你的包。你有证据吗？刚刚我就看到他在这儿鬼鬼祟祟的，肯定是他偷的。王某在我们公司干了三四年了，他的人品我最了解。我们公司有监控，咱们上去调下监控。如果是他偷的，咱们的合作我给你让利五个点；如果不是他偷的，你们必须给他道歉。走，调监控去。来，王总，看一下监控。来，王总，你看，你的包在九点四十五的时候，是不是让你司机拿走了？喂，小刘，你是不是拿你小子包了？你看我会怎么收拾你！严总，没什么事的话，我们先走了啊。站住！你还有什么事儿？你的包也找到了，我的员工你也打了，难道不该道个歉吗？什么？让我给他道歉？<笑>行，媳妇儿，说。好嘞。怎么样，任总，你满意了吧？你们两个也太嚣张了吧！我就问你，道不道歉？我就不道歉，你能拿我怎么样？等着。别别别，任总，我错了，我错了。行，你们先下去吧。我告诉你，天狂必有雨，人狂必有祸。做人留一线，日后好相见。咱们的合作到此为止，出去。老板，谢谢，谢谢你。不用谢，我连自己的员工都保护不了，还怎么做你们的老板呀？你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其中，却找不到指纹。严总，您稍等一下，我想跟您汇报一个情况。行，你说吧。咱们公司不是新来了一个人事部经理吗？然后他现在的招聘方式跟我们之前完全不一样，他遇到这些农村人就直接给刷掉了。像这样的话，那些很多有真才实干的人被刷掉，实在是有点浪费人才啊！是这样，那他不认识我吧？不认识，他才刚来两天。行，那我去会会他。你好，我来面试的。我让你做了吗？站起来。这工作经验还挺丰富的啊。嗯，还好。你是什么学历啊？上面不是写着了吗？问你就答，哪有那么多废话？内蒙古大学研究生毕业。农村的还是城市的呀？不是领导。咱们这个工作还分城市户口和农村户口，这有什么关系吗？当然有关系了。你们农村人呀，就应该守在农村里，养养猪，种种地，跑我们城市来干什么？哎，不是领导，你家网上数三代不是农村人呀？你怎么这么瞧不起农村人呢？如果没有我们农村人辛辛苦苦的面朝黄土、背朝天的工作，
，你这是这土呀？农村人呀，他就是流的农村人的血，他就只配待在农村。我们公司呀，不要农村的，拿着你的简历，滚出去。你知道我是谁吗？我管你是谁，赶紧给我出去！我告诉你，我是这家公司的老板，这家公司是我投资开的。你既然看不起农村人，那你就不要在农村人开的公司工作。出去！啊，老板，我真不知道是你，我下次不敢了，你再给我最后一次机会吧。机会，机会是留给你这样的人吗？我们公司渺小，容不下你这种大。出去！你是绑架的人，你绑了我的魂，混在其中，却找不到。你找谁啊？你是谁呀、啊？我是谁？阿姨呀、啊，这可是我家，你走错地方了吧？哎呀，这明明是我女儿家呀！哎，瑞瑞是谁呀、啊？强子，你给我出来！你怎么来了？我怎么来了？你既然背着我的女儿做这种事情，你能对得起我女儿吗？妈，你可能误会我了。去年我就跟雪峰离婚了。您不知道吗？你不是骗我的吧？去年年初，雪峰突然提出他要出国，不想因为婚姻耽误他的事业，就跟我提出了离婚。我要出国了，我不想因为这段婚姻影响我的事业。这个房子是你买的，我留给你，把字签了。妈，您这次来是找我有什么事吗？哎，我说怎么联系不上他？他爸爸在家生病了，家里又没有钱给他爸爸治病，所以我才来找你们。既然你们离婚了，那那我就走了。哎妈，你稍等一下。妈，这些钱你拿着，如果不够的话，我再想办法。那不行，我怎么能拿你的钱呢？你跟雪峰都离婚那么多年了，跟他任何关系没有了，给他钱干嘛呀？瑞瑞，我是跟雪峰离婚了，但是他的父母有事，我不能视而不见吧？那是他的父母，又不是你的父母，一没生你，二没养你，他跟你没有任何关系。再说了，你这钱又不是大风刮来的，我们以后还要生活呢。他们是跟我没有血缘关系，但是好歹也叫过一声爸妈。如今爸生病了，我伸一把手也是应该的，不然做人也太冷血了吧？如果我对老人也是如此的冷漠，那你还敢嫁给我吗？等将来有一天，你爸妈需要用钱、需要照顾的时候，我也不管不问吗？妈，这些钱你就拿着吧。虽然我跟雪峰已经离婚了，但曾经我们也是一家人。你跟爸一直也没把我当外人，那些难忘的亲情一直在我的记忆里。雪峰呢，有他自己的追求。我们俩虽然是缘分已尽，但是在我心中，您二老永远是我的爸妈。以后需要我的时候，您说一声，我一定会全力以赴的。强子，你真是个好孩子，谢谢你。是我们家雪峰没有这个福气，他配不上你，姑娘。强子是个好孩子，你要好好珍惜。如